Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Mathematics 3, Quarter 4, Mel 45. Paglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na makakapaglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras. Math time! Makinig at maghanda na para sa ating aralin. Paglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras. Bago natin simula ng ating aralin, ano kayang pamamaraan ang maaaring gamitin sa sistematikong paglutas ng suliranin? Ito ay ang Polya's four-step process. Ang Polya's four-step process ay ang sistematikong proseso para sa paglutas ng mga suliranin na naimbento o nanikha ni George Polya. Ang Polya's four-step process ay may apat na hakbang. Ang unang step o hakbang ay unawain ng sitwasyon. Kabilang sa hakbang na ito ay ang mga tanong na ano ang itinatanong sa suliranin at ano-ano ang mga datos na inilahad. Ang pangalawang step o hakbang sa Polya's four-step process ay ang mag-isip ng plano. Kabilang sa hakbang na ito ay ang mga tanong na anong operasyon ang dapat gamitin at ano ang pamilang na pangungusap. Ang ikatlong hakbang o step sa Polya's four-step process ay ang isa katuparan ng plano. Sa hakbang na ito makikita o may papakita ang solusyon. Ang ikaapat na step sa Polya's four-step process ay ang balikan muli. Sa hakbang na ito, maaaring i-check kung tama ang iyong sagot. Halimbawa, dahil sa enhanced community quarantine na ipinatupad sa kanilang bayan, napilitang maglakad ang magkapatid na Celso at Jude pa uwi na kanilang bahay buhat sa pagtitinda ng sampagita. Nagsimula silang maglakad ng 9.30 a.m. at nakarating sila ng bahay ng 10.35 a.m. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad pa uwi ng bahay buhat sa pagtitinda. Lutasin natin ang suliranin sa sistematikong pamamaraan gamit ang Polya's 4-step process. Ang unang hakbang ay unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang itinatanong sa suliranin? Ang itinatanong sa suliranin ay ang bilang ng minutong itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Ang unang datos ay 9.30 a.m. Ito ay ang simula ng oras ng kanilang paglalakad. At ang pangalawang datos ay ang 10.35 a.m. Ito naman ay ang oras ng pagdating ng magkapatid sa bahay. Ang ikalawang hakbang, mag-isip ng plano o create a plan. Anong operasyon ang dapat gamitin? Ang operasyon na dapat gamitin ay subtraction o pagbabawas. Ano ang pamilang na pangungusap? 
1035 minus 930 equals N. Ang ikatlong hakbang is sa katupara ng plano or execute the plan. Solution 1035 minus 930 5 minus 0, 5. 3 minus 3, 0. 10 minus 9, 1. Ang sagot sa 1035 minus 930 ay isang oras at limang minuto. At dahil ang itinatanong sa suliranin ay ang bilang ng minuto ng paglalakad ng magkapatid, kailangang isalin ang oras sa minuto. Kung inyo pang natatandaan, isang oras ay katumbas ng anin na pung minuto. Ibig sabihin, ang isang oras at limang minuto ay katumbas ng anin na pung minuto at limang minuto. At kung pagsasamahin ang dalawa, ang kabuuan ay anim na put limang minuto. Ito ay ang minutong itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Ikaapat na hakbang, balikang muli. I-check kung tama ang sagot na isang oras at limang minuto o anim na put limang minuto. Maaari nating malaman kung tama ang sagot kung pagsasamahin ang simula ng oras ng paglalakad na 9.30 at ang kabuoang oras na nagugol sa paglalakad na isang oras at limang minuto. Ang sagot ay ang oras ng pagdating ng magkapatid sa bahay na 10.35. Pangalawang halimbawa, Naghihintay pa si na Marvie at Leo ng tatlong buwan bago magbakasyon. Humigit kumulang na ilang linggo ang kanilang hihintayin. Atin ulit lutasin ang suliranin sa sistematikong paraan gamit ang Polya's 4-step process. Unang hakbang, unawain ang sitwasyon. Ano ang itinatanong sa suliranin? Ang itinatanong sa suliranin ay ang bilang ng linggong kanilang hihintayin bago magbakasyon. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Ang datos na inilahad ay tatlong buwan. Ito ay ang bilang ng buwan na hihintayin ni Marvy at Leo bago magbakasyon. Ikalawang hakbang, Mag-isip ng plano. Anong operasyon ang dapat gamitin? Ang operasyon na dapat gamitin ay multiplication o pagpaparami. Ano ang pamilang na pangungusap? Dahil ang isang buwan ay katumbas ng apat na linggo, imumultiply natin ang buwan sa apat. Kaya 3 times 4 equals n. Ikatlong hakbang, isa katuparan ng plano. Solusyon. Dahil ang isang buwan ay katumbas ng apat na linggo, ang inilahad na datos na tatlong buwan ay imumultiply sa apat. Kaya, 3 times 4 equals n ay 12. Ibig sabihin, Labing dalawang linggo ang hihintayin nila Marvy at Leo bago magbakasyon. Ikaapat na hakbang, balikan muli. I-check kung tama ang sagot na labing dalawang linggo. Maaari tayong gumamit ng table strategy upang malaman kung tama ang ating sagot. Ang isang buwan ay apat na linggo. Kaya, ang dalawang buwan ay 4 plus 4 ay 8. At ang tatlong buwan ay 4 plus 4 plus 4. Ito ay 12. Ibig sabihin, tama ang sagot na labing dalawang linggo. 
sagutan ang pagsasanay upang mas maunawaan ang aralin. Sagutin ang suliranin gamit ang Polya's 4-step process. Nagsimulang mag-aral si Ai ng kanyang aralin sa ganap na ika 7.45 p.m. at natapos siya sa ganap na ika 8.50 p.m. Ilang minuto siyang nag-aral ng kanyang aralin. Ano ang itinatanong sa suliranin? Tama! Ang itinatanong sa suliranin ay ang bilang ng minuto ng pag-aaral niya ng kanyang aralin. Number 2. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Magaling! Ang mga datos na inilahad ay 7.45 p.m. oras ng nagsimula siyang mag-aral at 8.50 p.m. oras na natapos siyang mag-aral. Number 3. Anong operasyon ang dapat gamitin? Mahusay! Ang operasyong dapat gamitin ay subtraction o pagbabawas. Number 4. Ano ang pamilang na pangungusap? Tama! Ang pamilang na pangungusap ay 8.50 p.m. minus 7.45 p.m. equals N. Number 5. Solusyon 8.50 minus 7.45 Magaling! Ang sagot ay isang oras at limang minuto. Ibig sabihin, anim na putlimang minuto nag-aral si Ayi ng kanyang aralin. Ikalawang pagsasanay Sagutin ang suliranin gamit ang Polya's 4-step process. nag -e si Roy ng paglangoy ng dalawang oras araw-araw sa loob ng dalawampung araw. Ilang oras siyang nag -e Number 1. Ano ang itinatanong sa suliranin? Ang itinatanong sa suliranin ay ang bilang ng oras ng pag e ni Roy. Number 2. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Ang mga datos na inilahad ay dalawang oras at dalawampung araw. Number 3. Anong operasyon ang dapat gamitin? Ang operasyon na dapat gamitin ay multiplication o pagpaparami. Number 4. Ano ang pamilang na pangungusap? Ang pamilang na pangungusap ay 2 times 20 equals n. Number 5, solution. 2 times 20. <coughs> 2 times 20 equals 40. Ibig sabihin, apat na pong oras nag-insayo si Roy. Tandaan! Ano ang maaaring gamitin para sa sistematikong paglutas ng suliranin? Maaaring gamitin ay ang Polya's 4-step process. Ang mga hakbang sa Polya's 4-step process ay ang mga sumusunod. Step 1, unawain ang sitwasyon. Step 2, mag-isip ng plano. Step 3. Isa katuparan ng plano. Step 4. 
Balikan muli. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Inaasahan ko na may natutunan ka ngayong araw. Happy learning!